আল্লাহ তালা জান্নাতবাসীদেরকে যে কারণে জান্নাত দান করবেন এই কারণগুলোর মধ্যে একটি কারণ হলো তাদের আমলের মধ্যে এখলাস ছিল কি ছিল কথা জুড়ে বলেন কি ছিল এখলাস ছিল আয়ুবি মিডিয়া অপসংস্কৃতিমুক্ত আধুনিক ভিডিও সেন্টার প্রিয় মুসল্লি ভাইয়েরা আলোচনা চলছে এখলাস ইবাদতের প্রাণ এবাদতের মাপকাটি আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের চাবিকাঠি এই প্রসঙ্গে আলোচনা চলছে ইখলাস উৎপাদিত হয় আমাদের অন্তরে ইখলাস জন্ম নেয় আমাদের হৃদয়ে আমাদের কালবে এই কালবের আমলের অন্তরের আমলের গুরুত্ব এবং পরিচয় সম্পর্কে আপনাদেরকে বিগত জমায় আমি আলোচনা শুনিয়েছি আজকে আলোচনা করব ইখলাসের পরিচয় নিয়ে অন্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমলের নাম হচ্ছে ইখলাস এই ইখলাসের পরিচয় প্রদান করব কোরআন এবং সুন্নার আলোকে আল্লাহ পাক আমাকে বলার এবং সকলকেই মানার নিয়তে শ্রবণ করার তৌফিক দান করুন সকলেই বলছি আমিন প্রিয় ভাইরা আমরা আসুন অন্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আমল ইখলাস সেই ইখলাসের পরিচয়টুকু আমরা জেনে নিই ইখলাসের পরিচিতি কি আমরা জানি যে গোলাপ যে গোলাপকে আমরা অত্যন্ত শখ করে হাতে নেই নাকের কাছে নেই আমরা কি কখনো গোলাপের সেই সৌরভ গোলাপের সেই সুগন্ধি আমরা কি কখনো দেখেছি দেখার মতো কোনো যন্ত্র আজকের দিন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে হয়নি কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি গোলাপের ভিতরে তার সৌরভ লুকিয়ে আছে বিভিন্ন পরিভাষায় ইসলাম আমাদেরকে যা বোঝাতে চায় এবং সেজন্য ইসলাম যে উপযুক্ত ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করেছে যে শব্দগুলোকে চয়ন করেছে এই শব্দগুলোর ভিতরেই এর মর্মার্থ লুকিয়ে আছে যারা বোঝা তারা অবশ্যই বোঝে আমরা আজকে বোঝার জন্যই বসেছি ইখলাস শব্দটার ভিতরেই আমরা যা আজকে বলতে চাচ্ছি যা আগামী জুমায়ও বলবো এগুলো শুধু তিনটি অক্ষরের মধ্যেই আল্লাহ রাবুল আলমিন এর মর্মার্থ এর তাৎপর্য এর গুরুত্ব এর উপকারিতা আল্লাহ রাবুল আলমিন গোলাপের সৌরভের মতোই আল্লাহ তালা এর মধ্যে আল্লাহ তালা পুরে দিয়েছেন লুকিয়ে রেখেছেন শব্দটি ক্রিয়া থেকে উৎসারিত এর অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসকে সবচেয়ে নিরেট সবচেয়ে খাঁটি এবং পিউর বানানো কোন জিনিসকে খাঁটি বানানো তার অন্যান্য মিশ্রণ থেকে মুক্ত করে একটি জিনিসকে পিউর বানানো খাঁটি বানানোর নাম হচ্ছে ইখলাস আসুন আমরা আরবি অভিধান যারা রচনা করেছেন ডিকশনারি যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম হচ্ছে ইবনে মঞ্জুর তার প্রসিদ্ধ আরবি অভিধানের নাম হচ্ছে লিসানুল আরব সেই লিসানুল আরবে তিনি ইখলাস শব্দের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ইখলাস মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে খা খালেস করা অর্থাৎ তার মধ্যে থাকা সকল মিশ্রণ পরিষ্কার করে পরিচ্ছন্ন করে ওই জিনিসটাকে নির্ভেজাল এবং পিউর বানানো আসন আর একটু অগ্রসর হই হুজ্জতুল ইসলাম ইমাম গজালি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি এত সুন্দর একটি কথা বলেছেন ইখলাসের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ইখলাস মানে হচ্ছে অর্থাৎ অন্তরটাকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য পিউর বানানো অন্তরটাকে আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য পরিশুদ্ধ করা যাতে সেই অন্তরের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন ছাড়া অন্য কারো কোন অংশীদারিত্ব না থাকে 
فيكون الله محبوب قلبه ومقصود قلبه فقط ارثات انتر کے جاکھن شدو اللہ رب العالمین ار جنو پری شد کرا ہو بے تاکھن اللہ رب العالمین شی انتر ار پرم پری ہوئے جا بین ایبان اللہ رب العالمین شی انتر ار پرم چاو ایبان پاو ہوئے جا بین آر ایمان جار ابستہ ہو بے جار ایمان ابستہ ہو بے تار انتر ار مد شدو اللہ رب العالمین برا جمان ایمان جار ابستہ ہو بے ओई व्यक्तिर जन्नो दुनिया टा होए जब एक टी करागार दुनिया टा होए तार जन्नो करागा करागा रेरे भीतरे कोई दिरा जमान सटफट करे अपन जोनेर शाते मिली तो हो आर जन्नो जमान आकुति करे मिनुति करे ठीक तेम नी बाबे एक जन बंदा आर अंतरे जखन शुद्ध अल्लाह बिरा जुमान बिरा जुमान थक बे तार अंतरे र चावा प तक दुनिया बेर जातरत्ता शुद्ध छटफट करते थे कारण कारागारे जरा बंदी थे कैद खाना जरा बंदी थे ता ते प्रिय मानुष के देखते परे ना स्त्री संगे कथा बोलते पर मायर संगे देखा करते देखा कर लेने प्रतिबंधक थे मन खुले कथा बोलते पर दुनिया जीवन जेहेतु तरह एक प्रतिबंधक ওই পতি বন্দক কে পেরিয়ে পতি বন্দক কে ওতি ক্রম করে ওই বন্দা তার পরম প্রিয় পরম পাওয়া পরম চাওয়া রব্বুর আলামিনের সংগে মিলিত হতে চা اخلاص للہ کنو بندہ جو کھن انتور کے شدو اللہ تعالیٰ جنو پیور کو ایک کھاٹی بنائے اے روٹ تو ہوتے شے اللہ شمتشتیر جنو جو تو عبادت بندگی کو رے شمست تو عبادت بندگی تھے کہ ریا با لوگ دیکھا نو منوش کے شمتشت کو رار جو تو پربونتا چھے شمست تو پربونتا کے شے پوری ہار کو رے تار کو تھا ایبان کاز عبادت بندگی تے मानुष के खुशी करार कुनो प्रबन्धता थके ना मानुष के जखन उर कुनो प्रबन्धता थके ना अरब जन भाषा भी दाते जर नाम होते अल जुर्जानी तिनी एक ती किताब रचना करें चंन प्रसिद्ध किताब आलम देर मोहल्ले से किताब को भी प्रसिद्ध किताब रे नाम होते अत्तारीफा तिनी तिनी ओन उनुरु पर्थुए प्रकाश करें चंन इखलास मन एबादोतेर क्षेत्रे लुक देखनु प्रबन्धता पुरी हार को है। अपने रा बोलते परे लुक देखनु प्रबन्धता। इटे थकले वर्षो भी देखी। इटे थकले वर्षो भी देखी जाने। इटे थकले वर्षो भी दावर चल्ला रा बुलाल मीन बोलें। मुनाफिकरा जोखान एबादोत कोरे मानुष के देखान उर जन्नो एबादोत कोरे। आज जोखन बद्दो ह नमाज़े जोखुम दारा है तो कौन से अलौश बाबे दारा है नमाज़े दारा है इटा तार एक टा ओबीना है इटा शुद्ध इतर उठा एवं बोशा ये उठा एवं बोशार मुद्दे अमार अल्लाह रब्बुल अल्लामीनेर प्रेम प्रीति एवं भालो बोशार कुनो लक्षण था के ना अल्लाह तला बोलचे ने युरा उन नास तारा मानुष के देखा मानुष के देखने उर प्रबन्धता जोड़ी थाके मानुष के संतुष्ट करार कुनो प्रबन्धता जोड़ी थाके ताहले एबादत जो तो बड़ो होप ना केनो बिंदु मात्रों शरीशर दाना पुरी मानतार पोती दाना अल्लार का चे पावे ना बंदूरा ये जुन्नो एबादोते क्षेत्रे एकलासेर गुरुत्तो अत्तुंतु बेशी ये एकलासेर प ای اخلاص در دیفینیشن تارا بنونا کرے چھن ابن قیم الجوزیہ تار پشید دو کتاب مداری جو سالکین دیتیا کھنڈر اکن نبوی نمبر پرشتہ آئی تینی کی بولے چھن تینی بولے چھن جے اخلاص در پریباشی کرتو ہو چھے ایک مطر اللہ اور ادشش عبادت کرا ادشش اور نو کی چھو نوائی ادشش تھک بے ایک مطر کے جرے بولین کے اللہ امر اللہ رشنتشتی تھک بیک مطر ادش افراد الحق سبحانہ و تعالی 
বিলকসদে ফিতাহ একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টই হবে এর উদ্দেশ্য আল্লামা জুরজানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি বিষয়টাকে আরো পরিষ্কার করে বলেছেন তিনি বলেছেন যে পরিভাষিক অর্থে ইখলাস বলা হয় তাখলিসুল কলবি মিনা শাওয়াইবিল মুকাদ্দিরাতি লি সাফাইহি অর্থাৎ অন্তরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে যে সমস্ত সংমিশ্রণ অন্তরকে কুলুষিত করে অন্তরকে নাপাক করে দেয় অন্তরকে রুগ্ন করে দেয় ওই সমস্ত ওই সমস্ত সংমিশ্রণ থেকে নোংরা সংমিশ্রণ থেকে অন্তরকে পরিষ্কার করার নাম হচ্ছে ইখলাস আর বলার দরকার আছে কি বলেন আর বলার দরকার আছে এবার আসুন আমরা ইখলাসকে বোঝানোর জন্য কোরআন থেকে একটা উদাহরণ শুনি বিষয়টিকে যদি আমরা কোরআন থেকে বুঝি তাহলে আরো ভালোভাবে আমরা বুঝতে পারব আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন তো কান কিন্তু দুইটা একটা হচ্ছে এই কান আর একটা হচ্ছে অন্তরের কান আমরা যদি বিষয়টাকে অন্তরের কান দিয়ে শুনি তাহলে বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করা অনেক বেশি সহজ হবে আসুন আমরা শুনি আল্লাহ পাক আমাদেরকে বেশি বিষয়টি কিভাবে বুঝিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরায়ে নাহালের 66 নম্বর আয়াতে আমাদের কি আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া ইন্না লাকুম ফিল আনআমি লাইবারাহ আল্লাহ তাআলা বলেন চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় গরু ছাগল উট ভেড়া বকরি এই যে হালাল চতুষ্পদ জন্তু এগুলোর মধ্যে রয়েছে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় এগুলো আমাদের একদিকে খাবার আর একদিকে এগুলোর দুধ আমাদের জন্য পানীয় এগুলোর চামড়া দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী বানাই আমরা ব্যবহার করি আর এগুলোর উপরে আমরা ভারী ভারী বোঝা দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা আমরা বোঝা বহন করে নিয়ে যাই বন্ধুরা আমার নানা রকম উপকারিতা রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন নুসকিকুম মিম্মা ফি বুতুনিহি মিম বাইনি ফারসি ওয়া দামিন লাবানান খালিসান সাইগান লিশারিবিন আল্লাহ তাআলা বলেন নুসকিকুম মিম্মা ফি বুতুনিহি চতুষ্পদ জন্তুর পেটের মধ্যে যা আছে আমি সেই পেটের মধ্যে উদরস্ত পেটের মধ্যে অবস্থিত আমি পানীয় থেকে তোমাদেরকে পান করাই পেটের মধ্যে অনেক ময়লা আছে আবর্জনা আছে অনেক নাপাক জিনিস আছে মানুষ যেন ভুল না বুঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মিম বাইনি ফারসি ওয়া দাম আল্লাহ তাআলা বলেন গাভীর পেটের মধ্যে আছে গোবর আর আছে রক্ত এই গোবর এই গোবর আর রক্তের মধ্য থেকে নিঃসৃত বিশুদ্ধ যে দুধ সেই দুধ আমি তোমাদেরকে পান করাই সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আপনি কি একবার চিন্তা করেছেন এই গাভীর পেটে দুধটা কিভাবে উৎপাদিত হয় কিভাবে দুধটা আসে এটা অনেক ব্যাখ্যার বিষয় আমি সেদিকে যাচ্ছি না কারণ ওইটা বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমি তোমাদেরকে রক্ত গাভীর পেটের ভিতরে অবস্থিত রক্ত এবং গোবরের মিশ্রণ থেকে নিঃসৃত বের করে আনা পিওর দুধ আমি তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুধ আমি তোমাদেরকে পান করাই সাইগাল শারিবিন এই দুধ রয়েছে এই দুধের মধ্যে রয়েছে পানকারীর জন্য মজা এটা পান করলে অনেক মজা লাগে সুস্বাদু এবং উপাদেয় সুবহান আল্লাহ বলবেন না বন্ধুরা দুধকে কি বলা হয় বলেন তো দেখি দুধকে কি বলা হয় দুধকে খাবার বলা হয় দুধকে বলা হয় যে মিল্ক ইজ আইডিয়াল ফুড দুধ হচ্ছে একটি আদর্শ খাবার কেন বলা হয় কেন বলা হয় দুধ আল্লাহ পাকের নিয়ামত রাজীর মধ্যে অন্যতম একটি নিয়ামতের নাম হচ্ছে দুধ এই দুধ মূলত কয়েকটা পদর পদার্থের সংমিশ্রণে গাভীর পেটে পেটে জন্ম নেয় এর মধ্যে রয়েছে দুধের মধ্যে রয়েছে শর্করা 
দুধের মধ্যে আছে স্নেহ পদার্থ দুধের মধ্যে আছে চর্বি দুধের মধ্যে আছে ভিটামিন দুধের মধ্যে আছে খনিজ লবণ এবং দুধের মধ্যে আছে পানি এগুলোর সংমিশ্রণ দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গাভীরে পেটে আমাদের জন্য সুস্বাদু দুধ তৈয়ার করেন সুবহান সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা এই দুধকে বলা হয় যে এটা হচ্ছে আদর্শ খাবার কারণ খাবারের যত খাদ্য মান আছে খাবারের যত খাদ্য উপাদান আছে সব খাদ্য উপাদান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুধের মধ্যে রেখে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা গরুর গোশত খাওয়ার জন্য ইসলামে এতটা উৎসাহিত করা হয় না জায়েজ করা হয়েছে হালাল করা হয়েছে কিন্তু আমরা গরুর গোশত পাইলে সব ভুলে যাই এমন খাওয়া খাই জনমের খাওয়া যে আমি কি সুস্থ না অসুস্থ তা আমরা ভুলে যাই বন্ধুগণ আমার নবী আজ থেকে প্রায় চোদ্দ শত বছর আগে তিনি আমাদেরকে দুধ পান করার জন্য গাভীর দুধ পান করার জন্য উৎসাহিত করে গিয়েছেন তবে হ্যাঁ কারোর জন্য যদি ডাক্তার নিষেধ করে বিশেষ কোন কারণে তার ব্যাপারটা ভিন্ন কিন্তু অবারক এই দুধ মানুষের জন্য শিফা কথাটা আমার নয় কথাটা তবে বল উম্মা এই জাতির রুহের যিনি ডাক্তার ছিলেন হেদায়তের যিনি কান্ডারি ছিলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ তিনি আমাদেরকে তার হাদিসের মাধ্যমে শুনিয়ে গিয়েছেন মুসদরাকে হাকেমের মধ্যে এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হাদিস নাম্বার হচ্ছে সাত হাজার চার শত পঁচিশ নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ নবী বলছেন যে আল্লাহ পাক এমন কোন রোগ পৃথিবীতে পাঠান নাই যে রোগের প্রতিষেধক যে রোগের শিফা আল্লাহ রাবুল আলমিন নাজিল করেন নাই এমন কোন রোগ আল্লাহ তালা পৃথিবীতে দেন নাই এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন যে হুজুর তাহলে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি কেন এটা কি আল্লাহর আল্লাহর কোনো দোষ এখানে এটা মানুষের গবেষণার ত্রুটি এটা মানুষের গবেষণার ত্রুটি অবশ্যই শিফা আছে অবশ্যই শিফা আছে শিফা আছে বলে আজকে আজকে আমি দাঁড়িয়ে কথা বলছি আর আপনারা এখানে বসে নিরাপদে বয়ান শুনতেছেন ঠিক কিনা চিৎকার দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলেন মুসলমানদের জীবন রীতির মধ্যে মুসলমানদের হালাল খাবারের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন যে প্রতিষেধক রেখে দিয়েছেন এই প্রতিষেধক অমুসলিমদের মধ্যে নাই ঠিক কিনা বন্ধুরা আল্লাহ নবী বলছেন গাবির দুধ সম্পর্কে গাবির দুধ তোমরা পান করো কারণ আল্লাহ নবী বলছেন এই গাবি যখন ঘাস খায় এই গাবি যখন বনে বাজারে যখন চড়ে বেড়ায় তখন ঘাস তরুলতা গুলমা দিয়ে এবং বিভিন্ন গাছের পাতা সে খায় বলেন আপনার আমার যে ঔষধ চাই সেটা অ্যালোপ্যাথিক হোক চাই সেটা হোমিওপ্যাথিক হোক অথবা আয়ুর্বেদিক হোক হামদর্দ হোক অথবা যাই হোক এই ঔষধের মূল উপাদান কি বলেন তো মূল উপাদান কি গাছ গাছরা মূল উপাদান গাছ গাছরা এই গাছ গাছরা থেকে এর নির্যাস থেকে ঔষধ বানানো হয় গাভি আপনার জন্য সেই গাছ গাছরা খায় আল্লাহ রাবুল আলমিন তার পেটের মধ্যে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দুধের মধ্যে আল্লাহ তালা আপনার জন্য রোগের শিফা দিয়ে রেখেছেন চিৎকার দিয়ে বলি বন্ধুরা এই জন্য আল্লাহর নবী তিনি আমাদেরকে দুধ পান করার কথা বলছেন আজকে ওই বিষয় আমার আলোচ্য বিষয় নয় আমি বলছিলাম যে গাভীর পেঠের ভিতরে উদরস্ত গোবর এবং রক্ত দুটাই না পা গোবর এবং রক্তের নোংরা মিশ্রণ থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিন যেমন আমাদের জন্য তিনি পিউর খাটি দুধ যেমন তিনি বের করে আনেন এটা আমাদের জন্য পবিত্র এটা আমাদের জন্য শিফা এটা আমাদের কাছে প্রিয় এমন কি আল্লাহর কাছেও প্রিয় একটা চুটকি আছে মুসালে সালাম নাকি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করছিলেন আল্লাহ গো দুনিয়ার কোনো খাবার যদি তুমি খেতে তোমার খাবারের প্রয়োজন হয় না জানি দুনিয়ার যদি কোনো খাবার তোমার খাওয়ার প্রয়োজন হতো বা তুমি যদি খাইতে গ্রহণ করতে তাহলে তুমি কোনটা খাই আল্লাহ নাকি বলছিলেন যে আমি দুধ নিতাম সোমান আল্লাহ বলবেন না 
তো এই যে পিওর দুধটা আসলো দুটো নোংরা মিশ্রণ থেকে অনুরূপ ভাবে অন্তরটাকে যখন আপনি পিওর করবেন অন্তরের অন্যান্য নোংরা মিশ্রণ থেকে শিরিক থেকে লোক দেখানো প্রবণতা থেকে যখন আপনি অন্তরটাকে পিওর করবেন সেই পিওর অন্তর থেকে যখন আপনার কথা বের হবে সেই পিওর অন্তরের সাথে যখন আপনার আমলের সংমিশ্রণ হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই আমলটাকে আল্লাহ তালা আরশ থেকে সার্টিফিকেট দিয়ে গ্রহণ করে নেবেন এর চেয়ে পরিষ্কার আর কিছু বলার থাকে না বন্ধুগণ এখন এবার শুনি এখলাসের ব্যাপারে আমার আল্লাহ তালা কোরআনে কি বলেছেন কোরআনের দর্পণে এখলাস মানে কি এখলাস কিভাবে আল্লাহ তালা কোরআনের দর্পণে প্রকাশ করেছেন আসুন আমরা দেখি আল্লাহ তালা এখলাসের ব্যাপারে কোরআনে কি বলেছেন আল্লাহ তালা পবিত্র আল কোরআনের বহু আয়াতে তার বান্দাদেরকে এখলাস অবলম্বন করার নির্দেশ দান করেছে এমনি একটি আয়াত হচ্ছে সুরায় আল বাইনা অতীতের জাতি সমূহকে কাজে কর্মে এবাদ বন্দিগিতে এখলাস অবলম্বন করার নির্দেশ দান করেছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন যে অতীতের আহাল কিতাবদের মধ্যে যারা কুফুরিত লিপ্ত হয়েছে হয়েছিল এবং মুশরেক যারা ছিল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদেরকে নির্দেশ দান করেছিলেন তারা যেন খাটি মনে একনিষ্ঠ ভাবে কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের উদ্দেশ্যে তারা যেন এবাদত করে আল্লাহ তালা তাদেরকে সেই নির্দেশ দান করেছিলেন নির্দেশ ছিল একটাই খাটি মনে নিবিষ্ট মনে একনিষ্ঠ ভাবে তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ইবাদত করো বন্ধুগণ মুশরেককে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন একজন পত্তলিককে যদি জিজ্ঞেস করেন আসমানকে সৃষ্টি করেছে জমিনকে সৃষ্টি করেছে আসমান এবং জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে কে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ কোরআনে বলছেন তারা উত্তর দিবে যে এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন কে আল্লাহ এগুলোকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে এই জন্য তারা আল্লাহকে বলে স্রষ্টা আর মুসলমান আল্লাহকে শুধু স্রষ্টা বলে পরিচয় দেয় না আল্লাহকে তারা মালিক বলে পরিচয় দেয় রব বলে পরিচয় দেয় ঠিক কিনা এই জন্য যারা আল্লাহ নামের পরিবর্তে বই পুস্তকে স্রষ্টা লেখার প্রবণতা দেখায় তাদের অন্তর ভালো না তাদের অন্তর সিঁড়িকে লিপ্ত এবং তাদের অন্তরের মধ্যে রয়েছে শয়তানি কুমন্ত্রণা ঠিক কিনা বন্ধুগণ আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি তাদেরকে শুধু কেবলমাত্র শুধুমাত্র আমার জন্য এবাদত করার আমি নির্দেশ দান করেছিলাম ইমাম কুর্তুবি রাহমাতুল্লাহি আলাই তার প্রসিদ্ধ যে তফসির গ্রন্থ আল জাম আলী আহকামিল কোরআন তিনি তার সেই গ্রন্থে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে ওই কাফের আহলে কিতাবদের ওই কাফেরদেরকে যারা কুফুরিতে লিপ্ত হয়েছিল তৌরাত এবং ইঞ্জিলে তাদেরকে শুধু এ কথাই বলা হয়েছিল যে তোমরা সমস্ত নোংরা সংমিশ্রণ ছেড়ে দিয়ে লুক দেখানো প্রবণতা ছেড়ে দিয়ে অন্যকে খুশি করার প্রবণতা ছেড়ে দিয়ে সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দাও জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে মেনে নাও তাহলেই তোমরা সফল কাম হবে এটাই তোমাদের প্রতি নির্দেশ কিন্তু তারা তা মানে নাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের নবীকে তিনি সরাসরি নির্দেশ দান করেছেন আল্লাহর নবী তিনি আমাদেরকে বলছেন সুরায় জুমারের এগারো নম্বর আয়া আল্লাহর নবী বলছেন আল্লাহ তালা তাকে নির্দেশ দান করছেন আল্লাহ তালা তার নবীকে বলছেন নবী গো সমস্ত পৃথিবী মা বাসির সামনে আপনি দেখতহীন কণ্ঠে ঘোষণা করুন যে আল্লাহ তালা আমাকে আমি আল্লাহ তালার পরে আমার মর্যাদা আমাকে আল্লাহ তালা নির্দেশ দান করছেন আমি যেন একনিষ্ঠতার সাথে আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে আমি যেন শুধু আমার আল্লাহর যেন এবাদত করি 
नबी के निर्देश देव लागे बोलें देव लागे नबी की नबुबत लाभ पूर्वे कख मूर्त सामने माता नत कर धारित कर मध्य पसंद कर बुझार आगे कथा प्रार्थीव जीवन दुनिया जीवन चाहिए बंधुगण मन कर प्रचुर फसल जमीन गमीन गुलर्वर ओ बी जमीन को दाम नई बंदुगण मन कर आठ दस टाइम सन्तान आ मानुषर मत मानूष बाबार बुक गौरव बड़े बाबार बुक बड़े मुख उज्जवल हो जाए अर्थात आल्लामीन चान आयातेम दिए निजे सम्पर्क पृथ्वी मानुष के प्रेरण कर मृत्यु के सृष्टि कर जीवन एक सृष्टि मृत्यु एक मध्य सब चे उत्तम सब चे उत्तम सुपार डिग्री 
সবচেয়ে উত্তম আমল কে করে আমি সেটা দেখতে চাই বন্ধুগণ আজকে খুব আক্ষেপের সাথে একটা কথা বলি আপনি যখন একটা ফ্রিজ কিনতে যান আপনি কি খুঁজেন আপনি কি খুঁজেন মেড ইন বাংলাদেশ খুঁজেন না এই প্রবণতা আমাদের নাই আমরা খুঁজি মেড ইন জাপান আমরা মেড ইন জাপান খুঁজি আমরা মেড ইন ফ্রান্স খুঁজি আমরা মেড ইন কোরিয়া খুঁজি কেন কারণ সেটা গুণে মানে উন্নত ভালো আজকে মুসলমানদেরকে যে কিতাব বলছে তোমার কথা কাজ হবে সবচেয়ে সুন্দরতম তোমার আমল হবে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম আজকে সেই মুসলমানের পণ্য কেউ কিনতে চায় না ঠিক কিনা কি বলেন ঠিক কিনা আজকে মুসলমান আজকে মুসলমান কত নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে তা বলার ব্যাখ্যা রাখে না আজকে মুসলমান মুসলমান অধ্যুষিত দেশ পৃথিবীর বুকে দুর্নীতিতে প্রথম হয় কি কি বলেন হয় কি না আমি কি ভুল বলছি এই জরিপটা কি আমার আমি ডক্টর লুৎফুর রহমান আল্লাহ ঝারির জরিপে মুসলিম অধ্যুষিত দেশ পৃথিবীর বুকে দুর্নীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করে নাই এই বেজাই কষ্ট আমি করি নাই বন্ধুগণ আজকে যেখানে আমরা গুণে মানে সবচেয়ে উন্নত হওয়ার কথা ছিল আজকে আমাদের দিকে মানুষ তাকায় না কারণ কোরআনের এই নির্দেশ আমাদের জীবনে এর উপরে আমল নাই আমরা ছেড়ে দিয়েছি বন্ধুরা আমার ইমাম ফুজাইল বিন আয়াজকে জিজ্ঞেস করা হলো ইমাম ফুজাইল বিন আয়াজ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বললেন আহসানু আমালা মানে হচ্ছে যে আমলের মধ্যে দুটো গুণ পাওয়া যায় সেই আমল সবচেয়ে ভালো আমল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে আমলটা সবচেয়ে বেশি পরিশুদ্ধ এবং যে আমলটা সবচেয়ে বেশি সঠিক পদ্ধতিতে আঞ্জাম দেওয়া যে আমলটা সবচেয়ে পরিশুদ্ধ এবং সবচেয়ে সঠিক ওই আমলটাই আল্লাহ তালার কাছে প্রিয় এখন আসুন জানি যে সবচেয়ে পরিশুদ্ধ এবং সবচেয়ে সঠিক আমল কখন হয় কখন হয় ইমাম ফুজাইলকে জিজ্ঞেস করা হলো হে আবু আলী আপনি বলুন তো সবচেয়ে পরিশুদ্ধ এবং সবচেয়ে সঠিক আমল কখন সম্পাদিত হয় কিভাবে হয় তখন তিনি বললেন আমলটা যদি সবচেয়ে পরিশুদ্ধ হলো নিয়ত ঠিক আছে নিয়তের মধ্যে কোনো গড়বর নাই আল্লাহর জন্যই আমল করছে কিন্তু আমলটা করছে মন গড়া নবীর আদর্শের সাথে নবীর সুন্নতের সাথে সে আমলের মিল নাই তাহলে ও সেই আমলটা আল্লাহর কাছে কবুল হবে বুঝতেছেন তো কঠিন হচ্ছে আপনার নিয়ত ঠিক কিন্তু আমলে গড়বর আমলের পদ্ধতি আপনি জানেন না আমল কবুল হবে না নাম্বার টু হচ্ছে আমলটা আপনি সঠিকভাবে করলেন রুকু সেজদা সব সঠিকভাবে করলেন কেরাত সব সঠিকভাবে পড়লেন কোনো ভুল নাই কিন্তু নিয়তটা হলো যে সামনে আপনি নির্বাচনে দাঁড়াবেন মানুষ যেন নামাজি বলে আপনাকে ভোট বেশি দেয় আপনার এবাদত লম্বা কেরাত যত যত লম্বা হোক কেরাত যত লম্বা হোক সেজদা যত লম্বা হোক রুকু যত লম্বা হোক আল্লাহ তালার কাছে আপনার সেই নামাজ কবুল হবে জোরে বলেন হবে পার্থক্যটা বুঝছেন তো তাহলে আমরা কি বুঝলাম আমরা বুঝলাম আমলের মধ্যে যখন দুটো জিনিসের সমন্বয় হবে এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ যখন একত্রিত হয় তখন যেমন বাতি জ্বলে আমলের মধ্যেও যখন দুটো জিনিস একত্রিত হবে আমলের মধ্যে যখন আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি কামনার ভাব থাকবে লক্ষণ থাকবে আর আমলটা যখন বিশ্ব নবীর বাতলে দেওয়া সুন্নত অনুযায়ী হবে তখন সেই আমলটা আল্লাহ তালা কবুল করে নিবে কোরআনের ভাষা অনুযায়ী সরায় মুলকের দুই নম্বর আয়াতের আহসানু আমালা এই কথার ব্যাখ্যা এটাই আমলটা যখন বিশুদ্ধ হবে এবং সুন্নত অনুযায়ী হবে তখন সেই আমলটা কবুল হবে কবুল করবেন কে জোরে বলেন কে বন্ধুরা অনেকে বলে হুজুর মানা আগে জানা পড়ে কথা কি ঠিক 
আপনারা কি আমার সাথে একমত নলেজ আগে না মানা আগে কোনটা আগে নলেজ জানা আগে মানা পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জন্যই একজন আলেমের নিদ্রা একজন জাহিল আবেদের সারা রাত ইবাদতের সমান আল্লাহর নবী তিনি আমাদেরকে বলছেন ফদলুল আলিমি আলাল আবিদি কাফদলিল কামারি লাইলাতাল বদরি আলা সাইরিল কাওয়াকিব ফদলুল আলিমি আলাল আবিদ একজন আলেমের মর্যাদা একজন মূর্খ আবেদের উপরে কেমন কেমন আল্লাহ নবী বলছেন উদাহরণ থেকে বুঝো পূর্ণিমার রাতে পূর্ণিমার চাঁদ যেমন পূর্ণিমার রাতে পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা যেমন অন্যান্য তারকা রাজির উপরে ঠিক তেমনি ভাবে সৃষ্টি রাজির মধ্যে একজন আলেমের মর্যাদা তেমনি রূপে এজন্য আলেমের মর্যাদা অনেক বেশি অনেক সময় আমরা মনে কষ্ট পাই যখন অনেকে বলে হজুর আমিও তো জানি আমরাও তো জানি আপনি এটা কি বললেন আপনি এটা কি বললেন প্রশ্নটা করে কিন্তু জানার জন্য নয় বিনয়ের সাথে নয় অহংকার করে প্রশ্ন করে ভাই আপনি কি জানেন সেটা তো আমি জানি সেটা তো আমি জানি অন্তত এতটুকু জানার মতো আমার বুঝ হয়েছে আপনি চ্যালেঞ্জ করেন একজন এমবিবিএস ডাক্তারকে আপনি রুগী যদি বলেন কি ওষুধটা দিলেন সেটা তো আমি জানি এটা তো বোকামি হবে না কি বলেন বোকামি হবে কি না অনুরূপ ভাবে কোন আলেমকে যদি কোন জাহেল চ্যালেঞ্জ করে হোক না সে দুনিয়ার লাইনে অন্য অন্য লাইনে যত বড় সে পণ্ডিত হোক না কেন কোরআন সম্পর্কে যদি তার কোন জ্ঞান না থাকে হাদের সম্পর্কে তার যদি কোন জ্ঞান না থাকে তাহলে সে এই জগতে একজন মূর্খ সে একজন অন্ধকারে বসবাস করছে ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ তালা তার নবীর মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে আলেমের মর্যাদা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন বন্ধুরা আমার আমার কথা শেষ করছি আল্লাহ তালা জান্নাতবাসীদেরকে এদিকে তাকান আপনারা আল্লাহ তালা জান্নাতবাসীদেরকে যে কারণে জান্নাত দান করবেন এই কারণগুলোর মধ্যে একটি কারণ হলো তাদের আমলের মধ্যে এখলাস ছিল কি ছিল কথা জুড়ে বলেন কি ছিল এখলাস ছিল জান্নাতবাসীদেরকে আল্লাহ তালা আব্রাহ যারা জান্নাতবাসী যারা তাদের বর্ণনা করতে গিয়ে সুরায়ে দাহারের মধ্যে আল্লাহ তালা নয় নম্বর আয়তে বলতেছেন জান্নাতবাসীদের একটি গুণ হচ্ছে তারা যখন দুনিয়াতে মানুষকে যখন খানা খাওয়াইতো মানুষকে খানা আপনারা খাওয়ান তো খাওয়ান মনে হয় না খাওয়ান তো আপনারা খানা খাওয়াবেন মানুষকে দাওয়াত করবেন খানা খাওয়াবেন খানা খাওয়ানোর জন্য বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন নাই এটা ইসলামিক কালচারের অন্যতম একটি কালচার মানুষকে খাওয়ানো আল্লাহ রাবুল আলমিন আবরার যারা জান্নাতবাসী যারা তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেছেন দুনিয়াতে তারা যখন মানুষকে খানা খাওয়াতো কেন খাওয়াতো আল্লাহ বলছেন তারা দুনিয়াতে যখন মানুষকে খানা খাওয়াইতো তখন তারা খানা খাওয়াইতো মানুষকে দানবীর খেতাব লাভ করার জন্য নয় উনি খুব ভালো মানুষ এই খেতাব লাভ করার জন্য নয় তারা মানুষকে খানা খাওয়াইতো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং তারা এও বলতো তোমাদেরকে খানা খাওয়াচ্ছি বাইরে গিয়ে আমার প্রশংসা করবা আমার নাম নিবা এই জন্য না এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না এবং তোমাদের কাছ থেকে থ্যাংকস এটাও চাই না আমাকে ধন্যবাদ দিবে আমার সুক্রিয়া জ্ঞাপন করবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে আমি এটাও চাই না এই কাজ যারা দুনিয়াতে করত অন্যান্য কাজের পাশাপাশি আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত জান্নাত দান করবেন আল্লাহ তালা তাদের কথা এখানে বলেছেন আমি এর সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি না আগামী জুমায়ও এই পর্ব ইনশাল্লাহ চলমান থাকবে আল্লাহ তালা প্রতিটি কথায় কাজে এবাদ বন্দিগিতে ইখলাস অবলম্বন করা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মানসিকতা আমাদের অন্তরে পয়দা করার তৌফিক এনায়ত করুন সকলেই একবার চিৎকার দিয়ে বলুন আমি